have you. Anyway, I don't know, guys. It's another crazy week, and we are killing time like nobody's business. Babwe, you think I'm going to go to the bank to the bank? Because I'm going to go to the bank. Keti kwa kiti yako hapo chini la ku relax. Ili tuweze kwenda sawa mpaka dakika ya mwisho kabisa kabisa kabisa. Kwa ni TV World 360 the best presenting tell Mr. Untouchable. You can call me the ground breaker alongside. Yes, you're not alone. Niko na queen of fast like Nito Shimini. Oh my gosh, oh my gosh. We're going to be with you paka pala mwishoni. It's Super Monday ya fast like show. Bwena kimbiza kibabe. Kuliko zote in town. Na mende ya share kwa zesa. Kumi na moja pa wapwele kumi na mbili. So all you have to do ni kudonesha komenta kwenye kibaba bao. Kwenye mtenda watu wa Facebook amboni facebook.com sashi tv. TV in case ikatokea ukakwazana na mzazi wako ama mzazi wako ungependa nani awasuluishe together is it your brother ndugu yako rafiki yako ndugu au yani you know ni yupi ambaye ungependa awasuluishe in case ukitokea umekozana na wazazi wako donesha comment yako nijue ni kipi ambacho ungependa kifanyike nani afanye ile fake cheche kati yako na mzazi wako mwingine alafu nitakwambia faida za kusikiliza muziki in case you didn't know muziki una faida kubwa sana za kukati wa kusikiliza ungeni nasema apende kusikiliza muziki but i'll tell you faida ziko nyingi sana lakini nitakupa point 5 tu za muhimu sana za you to listen music you know what i mean uh -huh. yeah yep yeah wow <laughs> Yeah. Oh. Yeah. <laughs> Well, yeah, but well, it's very sensitive. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, but I mean, it's very sensitive. Mm -hmm. 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 Yeah, I mean, it's very sensitive. Mm -hmm. I mean, it's very sensitive. Mm -hmm. Yeah, 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 I mean, it's very Kwani kusema kwa hiyo heshima afu mimi sika sio sawa kabisa yani kwa kama mtu ame alishafariki ali tangulia mbele zake tu macheni tu tusimzungumzie vibaya nini hata kama una issue mbaya ambayo uko unafahamu alifanya akikausha tu yani chana nayo yani chapter you know ndo ndongo letu la leo ambayo tunakuwa nimehusika right now kinoma noma I hope you guys get the point lakini pia tuko na mgeni studio ambaye tampa nafasi ya kujitambulisha kwenu uweze kujua ni nani na lipi ambaye analifanya hapa town kwa hiyo sawa ah yeah mimi naitwa Wachipoi jina lingine natumia Shabila ni msanii wa Bongo Flava na leo nafikiri nitarelease video yangu na kwenda kwa jina la Antich ya hivyo. Mhm. Mm What you boy? Kwa hiyo ngoma yako ngapi? Ah, hii ni ngoma yangu ya pili. Ngoma yangu ya kwanza nimeifanya na Baraka da Plains mm -hmm. ambao niliachia sema sikuifanyia video na sasa hivi tayari ndo nimefanya video hii hapa ya hivyo. Okay. Kwa nini ukufanyia video ya Baraka da Plains? Ah, ya Baraka da Plains sikuifanyia video kwa sababu mambo hapa na pale kwa sababu hata watu walikuwa na support hapa nyuma yani income show ilikuwa iko iko bad yani income haikuwa kwa haiko sawa yeah, so vipi tutarudi nyuma tuifanye au tutaiacha tusawisha pita uh, kwa sasa hivi nafikiria kuifanya pia mm. yeah japo kuna project nyingine ambazo zinaweza zikaja na lakini na yeye iko kwenye ratiba pia hii project mpya ambayo tunataka tuitazame pia sasa hivi kuna mtu amemshirikishwa huko ndani au kafkafu hapana nimefanya mimi kama mimi wewe mwenyewe matokeo yeah. ya ngoma ya pili ya kwanza uliofanya na Baraka the Prince ambao sasa hivi ni msanii mkubwa ambao anatamba kwa kuimba chorus nzuri kwenye nyimbo za watu ikimaanisha collab uh, ilikuwaje ah uh, kiukweli kabisa ile ngoma ilikuwa ni kali na mimi kama mimi binafsi imeweza kunifikisha sehemu husika na ndivana mpaka sasa hivi niko hapa na kuna watu nyuma kibao ambao wameweza kunijua kupitia ile ngoma umeona mm -hmm. bwana kwa vitu kama hivyo Okay. Yeah. Ugumu wa kumpata Baraka the Prince ulikuwa wapi? Ah uh, Baraka the Prince mimi kiukweli hakuna yeye ngumu kwa sababu ni mtu ambaye nimeanza nao hustle huko nyuma kabla hata haja Baraka. Uh -huh. Na sio nyimbo moja tu. Kuna nyimbo nyingine ambayo hata haijatoka. Uh -huh. Ya yeah, nishafanya naye tena. Okay. Yeah. So kwenye ngoma yako mpata mpya tunaweza tunazungumzia nini? Ah uh, ngoma yangu mpya inaitwa Ditch. Yaani Ditch kama Ditch ni sehemu fulani hivi kwamba kijijini, alafu ni kijijini unajua hata kijijini kuna mjini pia. Uh -huh. Kwa sababu ni kijijini alafu kijiji chenyewe sasa yani ndani ndani yani kule ndani unajua zile mm -hmm. ya yeah, yani ndichi yeah. okay na iko mithiri ya nini kwa sababu kuna ngoma za aina tofauti na hip hop na R&B kuna bongo flavor kuna zouk kuna pop iko je yani hii hapo kama hii hapa mm -hmm. unaweza ukaamua kuita bongo flavor unaweza ukaamua kuita afro pop yani 
aieleweke yani unajua zile kwa nini mtu amua haueleweki mtu amua kwa nini usituambie sio kwamba haueleweki yani ndani yake kuna test kama ya Nigeria ndio maana anakuambia kwamba unaweza kuamua kuita bongo flavor unaweza kuamua kuita afro pop umetupa huo mtihani sisi kwa sababu wewe mwenyewe hujaelewa mziki wako unaitwaje ah no sio kwamba sielewi mziki wangu mziki wako uloimba unaitwaje mziki wangu naoimba unaitwa afro yani mziki jina la wimbo nilofanya linaitwa ndichi lakini mziki aina ya muziki nilofanya unaitwa afro pop in short ile ilikuwa jibu kwa tunalitaka afro pop hapo ni mziki ambao unafanya anyway so unadhani competition ikoje unaweza ka fight nayo au ndo tunaimba tu kwa sababu yetu ah no 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 yani unajua mziki kama mziki sasa hivi kwanza umekuwa ni mziki ambao ni biashara umeelewa na ni kazi kwetu sisi pia ambao tunaimba imagine kama hivi unafaniona hapa mimi kama mimi japo watu wengi sana wanajui lakini napata hela sometimes kupitia mziki ushanielewa kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba mziki ni biashara na ni competition ambayo mtu anatakiwa fanye serious. Ujue watu wengine nao pia sasa hivi wameshaelimika kuhusu swala la mziki. Wanapenda kuangalia vitu ambavyo ni serious unajua. Unamsikiliza nani? Kwenye masuala ya mziki. Ah mimi na nawasikiliza wasanii wengi. Ndio, yule ambao namkubali kuliko wote. Mimi msanii ambaye na namkubali kabisa kuliko wote ni Farid Kubanda. Okay. Shulia. Oi. Na hii pia ni tema ya kuitazama ndichi pia hapa hapa kufikia 5 select ili uweze kujua ni kipi ambacho kimezungumzia mule ndani na imekuwaaje. Okay. Chude, chude, we back in the building ladies and gentlemen, boys and girls. Na sasa hivi ndo naelewa kwa nini ulisema tukichagua tuite tuchochote yani. Eh. Tibo na wewe unaonaje? Mhm. Ah nimesikia Afro Pop na nimesikia Messen huko ndani na Afro Bro anisimulia story mwanzo mpaka mwisho akiwa naimba huko. Amenunulia voucher hapa nataka kumpigia ala hapa kumpigia simu apokee. Ana hapa watu anapokea. Yaani a lot of things. Unaza okay sio kila msanii ni mwandishi wa muziki. Wewe unadhani una hicho kipaji cha kuandika mistari ya muziki kweli mashairi? Kwanza binafsi mimi sijawe kutumia kalamu kuandika muziki. Unatumia nini? Kichwa tu. That explains it. Au yani oh yeye kwa Yani mimi kama mimi sijawahi kutumia yani sijawahi kukamata kalamu na karatasi kusema kwamba sasa hizi ndo wanaandika mashairi. Sijawahi kufanya kitu kama hicho. Kwa unaingia booth tu na kuimba. No, usiingii booth. Yani inapokuwa nipo njiani, yani napojua kwamba siku fulani na session ya kurekord ndio hapo hapo nakuwa nafikiria anavyotembea katika mishemshe zangu na nini unajua yani vitu vyenye tu vinakuja tu katika jinsi vinavyokuja nafanya conjugation kwamba hiki kinafaa kukaa pale au hiki akifai baada ya hapo nikishafika studio naambia producer wewe ni muda wetu wa session kama kuna nini nini unajua pale tunafanya maandalizi ya session naanza kurekodi baada ya kurekodi namsikiliza producer akiniambia bwana huu mstari haufai kwa kuwa na akiba na kuwa na akiba mistari mingi kichwani naambia huu nao vipi ah huu nimeupitisha na nini unajua vitu kama hivi think sure umesikia conjugation eh unafanya conjugation jana tell me short break right yes tell me short break yeah tell me short break after kurudi na mchongo moja kwa moja nafungua safe hala five select super monday monday Welcome back in the building guys. I'm the queen of fast like come she means I kumbia faida tano za kusikiliza muziki. Cha kwanza of course muziki ni burudani. You get entertained. Unafurahishwa na burudika kwa sababu ukisikiliza muziki. Hiyo ni faida ya kwanza in case you didn't know. Faida ya pili ni kwamba inatoa stress. Kama ulishakuwa na a very long day, siku yako iko juu chini, umegombana na huyu, umegombana na ile, ukikaa ukasikiliza muziki ambao wewe unaupenda, ambao unakufanya una, una calm down, uko asilimia kubwa sana. Naambia stress inapungua sana. So muziki inapunguza stress. Kitu kingine pia unaambia inaleta positive mood, inaleta mfano muda wa kula, watu wanapenda ukienda hata kwenye hoteli kuna kamziki fulani laini kwa sauti ya chini kidogo inakufanya unasikia inaleta positive mood au muda wa kulala au 
muda kitu fulani unakuwa kuna mziki ambao kiekwa inakufanya akili yako na mwili yako inabadilika inakuwa positive na kitu kama hivyo so inaleta positive mood afu kingine of course inatoa motivation kwa mfano ukienda gym kuna mziki fulani ambao ukipigwa ikipigwa inakufanya unafanya mazoezi zaidi au kama ni kukimbia ukiweka earphones eh, um, zako ama headphones zako ukakimbia inakupa motivation mimi mwenyewe nikiwa ofisini kuna music nikicheza inanifanya mimi apenda zanga type haraka kwenye kazi zangu so inakupa motivation afu cha mwisho of course inakwambia inakufanya ujifunze lugha nyingine in case you didn't know kuna watu ambao hawajui kuongea Kiingereza lakini kuna nyimbo za Kiingereza unaweza kuziimba mimi mwenyewe kuna lugha zingine siwezi kuziongea lakini kutokana na nyimbo au music naweza nikaimba kutokana na muziki umenifanya mimi hapa nikajifunza hiyo lugha so faida ziko nyingi sana jaribu kusikiliza muziki and stuff like that tuna select that alaf tarudi right back Welcome back in the building ladies and gentlemen boys and girls we back in the building right now and kill time like nobody's business how's your mm-hmm. now right now ni nini <laughs> mambo mengi sana lakini pia chama topic yetu ni kwamba ikitokea ubagombana na mzazi mm. au mlezi wako ungependa nani wafanyaje au unganishe au usuluishe au ungemkimbilia nani kwa jina ushauri c h e m b a how's your mm-hmm. yes baada baada hapo to discuss kabla ya kuaga Mhm. Yes, lakini so far we are still here. Mhm. Mm-hmm. Vijana wengi sana kwa ajili ya kupimwa kwamba wewe ni msanii mkubwa au mdogo pia wanaangalia followers wa Instagram, si ndivyo? Yeah. Wewe umejipangaje kupata followers? Uh, mi kama mimi kwenye sala la Instagram. Mimi naamini kwamba kama jina linakuja mm-hmm. lenyewe ujue kuna vitu ambavyo waga vinakuja vyenyewe wala hata uviforce. Mi Instagram kama Instagram mashabiki wananifollow wenyewe. Mm-hmm. Na labda napompa kazi labda msanii mwanzangu pia anavyo-post tayari wale watu wanavyoona wanajua ah kumbe kuna mtu mpya hapa mm. kwa hiyo kama kuna mtu mpya ngoja tumwangalie kwamba yuko vipi unajua mm. ya hivyo cha msingi tu ambacho wewe unatakiwa kufanya mm. yani mimi na Gbrand na brand na account yangu unajua mm-hmm. kwa sababu unapokuwa msanii unatakiwa uwe msanii kweli yani uji brand watu wanapokuja kwenye account yako waone kweli huyo mtu na kazi yake inaendana unajua kuna kazi na msanii kuna mtu kuna msanii ambaye kazi yake ni kubwa kuliko yeye mwenyewe alivyo Okay. Na msanii ambaye ni mkubwa kuliko hata kazi yake. True that. Ah uh, mimi nashukuru Mungu kwa sala kubrand. Ah uh, una brand vipi Instagram yako? Au? Uh. Yaani jinsi ya kubrand Instagram. Mm. Ya kwanza kwa mimi nataka kujua kwa Instagram kubi. yangu mimi na i-brand kwa kwanza kabisa na post picha kali. Yaani siwezi tu from nowhere nimekaa tu na, na kikamera miyeusho nikasema kwamba nijipige picha nipandishe hapa. Ujue watu wanapenda kuona vitu vizuri. Kwa hiyo mm. hiyo ni brand. Yaani ni kitu ambacho ni Instagram unatumia jina gani? Instagram natumia watch boy tz. Every spell. Watch boy tz. Watch boy tz. 